Yes, mwamko wa vijana ndio ilikuwa ya wali kabisa kabla ya federation. Na kabla ya youth federation mwamko wa vijana naweza sema ndio ilikuwa ilitunganisha. Na vile nimesema vijana wali tulikuwa tukuja pamoja kwanza tulete mawazo. So kuleta ile mawazo na kuungana na jamii. So hapo ndio jina likajitokeza eh mwamko wa vijana. Sababu sasa wa vijana sasa wameanza kugundua kwamba kuna mali, kugundua kwamba wana uwezo, kugundua pia wako nini wanafaa kuhusika katika ile jamii. So ndio wakaanza kuamka, wakaanza kuchukua zile nafasi zao katika jamii. Wakaanza kuchukua uh, kufanya mambo yao uh, kama ni zile michezo, usafi. Na sasa katika yao michezo na usafi kulingana muungano yote yanahitaji ardhi na lazima pia wao vijana wahusike katika kutetea ile ardhi na kabla muungano itetea ardhi kutoka kwa nini kwa serikali ama wengine hao vijana walichukua nafasi kutetea hiyo ardhi kwa muungano wenyewe waachie nafasi ya kufanya ya kufanya hii miradi yao na sasa hapo ndio mwamko ilianza kuzaliwa nikakuja ikachukua nafasi ikaanza kuhusisha vijana sasa kuhusisha vijana katika michezo kuhusisha vijana, vijana katika income projects ambapo sasa tulianza kutafuta ujuzi kutoka kwa wataalamu e, kama muungano kutoka kwa wataalamu ikiwa mashirika mengine the youth federation vile tulikuwa tu hapa ni vile nimesema vile nilianza kuhusishwa katika huu mradi na muungano hapo ndio nilianzia na hapo ndio tulianzia kuona kwamba tumeanza kupoteza vijana wengi kupitia uhalifu kupoteza na, na tukiangalia general ni ignorance na pia kukosa kukosa pia maelezo na na pia kukosa kukaa na wazazi karibu ambao wangetuelekeza na mimi nikasema katika umri niko nao hebu nijaribu kuona ama nitaweza kuhusisha vijana wenzangu tukae pamoja so tulikaa pamoja kwa usaidizi wa muungano hapa hapo awali eh, miaka ya kitambo tukaanza kujihusisha na michezo eh, mipira ndio tukakuja tukakaa pamoja tukaona vijana E, tunapoteza muda mwingi tukifanya ujinga tunapoteza muda mwingi tukijihusisha na mambo ambayo hayatuletei faida so tukakaa pamoja tukajiuliza na sisi nini tunaweza fanya kwa pamoja itusaidie ambapo sisi wenyewe kama vijana ndio tunajielewa zaidi kuliko wale wazee wanatuelewa wale wametupatia fursa ya kutoka pamoja lakini sio wenyewe tuone nini ambayo iko ndani yetu tunaweza jitokeza So pale kujitokeza hapa kama moto kujitokeza kikundi moja, mbili, tatu ya vijana wakaanza kufanya miradi tofauti tofauti na saa kufanya miradi tofauti tofauti eh, kupitia usaidizi wa muungano na eh, mashirika mengine tukasema kama eh, tunaweza fanya kuweza kutembelea pia watu ama kuna vikundi vingine zinafanya vitu kama hizi wakatueleza yes kunazo na pia mnaweza tembea ambapo mtaona wengine wanafanya mambo ya ajabu, mtaona wengine vijana ambao wamejiinua, vijana ambao wame, wamejiendeleza. Sasa hapo ndio tukakuja tuka uh, tukasema wacha tukaitini tuone nini tunaweza jiinua. Na tukaanza kuona kuna matunda, kuna mazao, tuna, ma, tuna tuko na skills hapa, tuko na resources hapa, tuko na wacha tuanze kujiinua. So katika hiyo kujiinua tuka realize kuna vijana wengine pia wanafanya vitu zingine same tofauti tofauti ambapo vile vile muungano ili realize kwamba kijiji si moja kuna vijiji vingine vingi so kwa hizo vijiji kuna vijana wengine wengi na kuna wana kuna miradi tofauti tofauti na tukakuja saa tukaanza katika ile hali ya kutembeleana tukajuana tukaanza kubadilishana mawazo tukakaa pamoja sasa ndio tukatoka na na vuguvugu moja sasa ya kusema tutakoto tunaweza kaa pamoja E, kama vijana tutoke na sauti ambayo itasikika kutoka na watu wengi inaweza sikika na serikali inaweza sikika na serikali za mtaa itasikika pia na vijiji zetu na pia viongozi wengine tofauti tofauti so hapo ndio federation ilikujia sasa ambapo ni na tukisema ni sauti ilikuwa ni kama sauti ya ya au vijana sauti ya wanyonge ikihusika pia sauti ya vijana inakuwa pale ndani so uh, role yangu kwa community ilikuwa ni vile tu nilikaa chini pamoja na hawa wengine waka realize kuna kuna nafasi ndani yangu ya kuweza kuunganisha kati ya jamii nini tulikuwa tulikuwa tumetengana 
kulikuwa na wazee ambao tunasema wanga ni wa mama na wazee na kulikuwa na vijana so eh, jukumu yangu ilikuwa ni kama nilikuwa naweza kuhudhuria mikutano na kufuatilia hao wazee vile wanafanya kwa hivyo nilikuwa na nafasi nzuri ya kuweza kuvuta vijana na vile tulikuwa tumekaa pamoja pia tukuje tu, tuungane pamoja na sasa jukumu yangu ilikuwa ni kujaribu kuunganisha so nikakuja nikakuwa eh, hiyo role ni madio saa hii ndio ndio tunaita mentor ambao nikakuja nikakuwa mentor wao kuwazungumzia na role kama mentor ni ukizungumza una kwa mfano na pia kuunganisha kuunganisha ambayo ni kulink na community kulink na uh, partners wengine ambao wako na nafasi nzuri za kupatia vijana. So kutoka huo wakati eh, nikiwa, eh, kutoka huo wakati hadi sasa hivi nimekuwa mentor na ndio nimekuwa na nafasi ya kufanya hiyo mentorship kutoka hiyo time hadi sasa hivi bado nafanya mentorship ya vijana bado nafanya mentorship ya watu wina still hadi sasa hii kwa role ya federation na bado I'm still a mentor. Sasa hii nimekuwa na kundi moja ya vijana inaitwa Huruma Young Innovators HYI. Na vijana walikuwa ni wamekuwa ni vichwa ngumu hizo wakati walikuwa na miaka 12 mpaka 13 ambapo ndio vijana wao wameanza kuharibikia. Na nikawapatia ile mentorship na wakaanza kubadilika na walikuwa wamekataliwa hapa pia kwa society walikuwa kuna chochoro mwingi pita sababu yao vijana. So ilikuwa ni ile kazi tu nilifanya tu ya kuwashikanisha yao na community na wakaweza kubalika na wakaanza kufanya miradi zao hapa na hiyo huruma ya Innovators imekuwa na vijana karibu 12 na wamekuwa wakifanya mambo wamefanya mambo na poultry na sasa hii wako huku mitaani huyu nini huku kanmoto ndio wamekuwa vile pia wamehusika wame katika ujenzi ya site 4 wamesaidia pia wazee kufanya ujenzi ya site 4 na wamekuwa so much friendly dana hapa wale kikundi ya pili ni wasichana hiyo ni wanawake tu inaitwa Hitchton Elegant Ladies oni girls and young mothers ambao wako na unajua kuna wale wanaona tu walipata watoto wanakosa hope na maisha wanaona tu maisha tu ni vile vile tu wanaongojea tu vile tu itaenda mali tu mtu ataagia ama mali mtu vile maisha itampeleka so wako na hopes wengine ni wasichana ambao wajui after school what to do next so nikakao mobilize pamoja na pia kulikuwa na wengine ambao walikuwa gender violated so tukakaa pamoja tukaanza kuzungumza ilikuwa ni changamoto kuwaleta pamoja lakini vile nilichukua muda wa miezi kama mbili mitatu hivi so kuja pamoja tukaanza kuzungumza changamoto zao wengine ambao walidhulumiwa tutafsaidiana vipi ambao walidhulumiwa labda hatuna nguvu ya kukimbiza waliowadhulumu wali lakini ni vipi wata, watafanya maisha yao ibadilike na kuleta sura mpya so hiyo hizo vikundi nini hiyo kundi moja kaka nini ya wasichana imekaa chini imeweza kuwapigisha hatua wengine wamefanya biashara sasa e, wengine wamepeleka na course ah, ni walipeleka course kupitia tu e, partnership kuna wengine wako na license kuna wengine eh, driving license ni badereva sasa hii kuna wengine wamefanya catering na sasa hii juzi ilikuwa mmoja ni beki ya keki lakini akakuwa angeweza sababu ya hali yake so imewabadilisha na wakuna, wa wamepiga hatua na sasa hivi eh, wako na hiyo ndoto pia ya kosa gonga gongewa nyumba so by hii Thursday wanataka kutembelea ofisi ya Kakuyo real estate wajue vile Kakuyo wanafanya kuhusu kununulia na shamba so kama kikundi watajisajili pale wakishajua wakishapata maarifa wajisajili alafu waone vile pia waweza pata ardhi na waanze kujenga hiyo ndio ndio ndoto ambayo wako nayo sasa wanalenga wanalenga na kikundi ya tatu sasa imezaliwa na hii kikundi ya wasichana na kikundi ya tatu sasa ni hawa wasichana hawa watoto wadogo watoto wadogo eh sahi so far kuna watoto 40 ambao tunafanya mentorship so usifanyi peke yangu tumefanya joint sasa na wasichana wasichana vile walipata ile mafunzo ya uh, gender based violence hiyo sexual threats vitu kama hizo so tume realize sababu hawana nguvu labda ya kufanya utetezi so ile mbinu watatumia ni kuleta watoto pamoja kuanza kuwapatia hiyo mentorship na sasa hii so far kati ya watoto 40 
kuna tumwa ganya in two clusters kuna wale wako na chini ya umri wa miaka 11 11 kwenda chini na kuna wale wako na 12 kwenda juu ambao ndio wanapatiwa mafunzo so hii kundi ya tatu ni ya watoto ambao watakuwa na ambao tunajua miaka tunapiga hesabu miaka 5 ita ijayo ndio watakuwa wao youth na ambao watakuwa so lazima tuanze kuwapeleka na steps pole pole na kwa hayo ndio wakishafanya hiyo life skill wanapati kuna issue na sports wanafanya hiyo rugby wanafanya hizo cricket wanafanya football ya wasichana so hiyo yote tuna incorporate kwa wale wakubwa wa nini wakishafanya life skill hawa wakubwa wanawachukua so wana wanawapigisha hatua sasa wakishakuwa ndio tunaona ama wanaweza kuja waanze kufanya kwa savers once wamemaliza shule ama wamepata kazi kisha kwa savers and then sasa waende kama na hiyo process wakuja kama wame join the, the larger federation so na tuweze kuona ama muungano at large itaweza kuendelea so hizo ndio steps